让哥哥，给。我说了，你别这么叫。人家就这么叫你嘛。哎，随你随你。多少钱？你说什么呀？我说这个多少钱？你跟我谈什么钱啊？你想要我就给你了。那谢了。你这就走了？你还没有谢谢人家呢。我谢过了呀，我说给你钱你又不要。我不要你的钱。我要你留下来陪我吃顿饭。行行，赶紧上菜。好耶。李安哥哥，我跟你说，这家饭店有一个特色菜特别好吃。儿子，啊，你的钱。哎，谢谢妈。等我餐厅重振起来，我肯定好好孝敬你们。哎呀，我跟你爸还有你孝敬吗？只要你过得好啊，比给我们多少钱都强。知道。哎，你跟那个小谢是真的在谈恋爱吗？是啊。是在谈恋爱。哎呀，我看那天你跟你爸都吵成那样，我还以为你们俩都……我那不是跟我爸生气吗？哎呀，你就理解理解你爸。我跟你爸呢也是白手起家，文化水平都不高，就希望你能找个学历高的。可是你呢，偏偏又不听。咱们家的工厂呢也不管，找女朋友啊也喜欢找那些女明星。哎妈，我都说了多少遍了，我跟那些什么女明星那都是假的，媒体瞎写的，一点关系都没有。反正啊，你呢，就是你爸对你期望特别高，你呢什么都不听他的，他能不跟你生气吗？我我知道了，我心里有数。有数就好，你自己呢赚钱也不容易，掂量着点花。实在有困难你就跟妈说，咱们家还是养得起你的。知道了吗？啊、哦，洋洋啊，你那些小脾气啊，可千万别发在小谢身上啊。嗯。那天到我们家吃饭，我看他挺好的呀，还挺护着你的，你可得好好对人家。嗯，知道了。妈给你做好吃的去。嗯嗯。下个月租金我一会儿就转给你，注意查收啊。哎。晚上一起吃饭吧，我妈最近查岗，你还得陪我演一下，赶紧记得给我回复。今天累不累？一会儿去哪儿？一会儿我就回家了。要不要我送你？不用不用，真的不用，我顺路的。我准备走了。那我先去了。好。怎么，有事儿？你怎么不回我消息啊？哦。手机没电了，那行，我以为是你故意不想回我。什么？啊啊，没事。我说那个晚上一起吃饭吧。晚上，我跟学长约好了。谢雨飞，你现在是我女朋友，不要随便跟什么男人都在一起。我只是在你爸妈面前扮演你女朋友而已，你不要入戏太深了。不是，那那不管怎么说，我好歹也算是半个名人吧，你不得方方面面都注意点。你万一让别人看见，那多不好。好，那以后呢？你需要我演戏的场合，我可以配合你，但请你也不要过度的侵入到我的私人生活，这样我很不舒服。不是，我不是那意思，我的意思。还有啊，今天是我的手机没电了，没收到你消息，但希望你下次如果有事约我，需要提前一天跟我沟通，免得耽误我的时间。那我先走了，再见。不是，哎哎哎，话还没说完呢。这女人，要不是我爸妈喜欢你，我才懒得搭理你。呃，那个林先生刚才找你什么事啊？没什么，他呀就是闲的。那
，赞助的事你们俩还在聊？嗯。啊，师妹，赞助的事儿，我也在想办法。你不用听主任的，实在不喜欢接触，就别勉强自己。哎，其实我也没有那么讨厌他，就是有的时候觉得他太小孩子了，人不坏，就是幼稚。我也觉得，你适合更懂你的人。学长，我可没往那方面想啊。我在想啊，等我什么时候搞清楚爱情是什么，我大概就能找到喜欢的人了。好，我等你。等我？等我什么？啊，等你，等你弄清楚什么是爱情，我也想听听你的想法。好，走。博士去了吧？可是林阳之前不是很讨厌那个女博士的吗？一定是这个女的偷偷的去勾引了林阳。他们学历高的人，难道吸引男人的方式跟我们不一样吗？啊！喜欢那个女博士，算了，人家女博士确实挺好看的。林阳，林阳，林阳，林阳，喜欢喜欢我吧？不行，我一定要让这个女人知难而退。喂，小宝，你赶紧给我查一下那个谢雨飞的信息，越详细越好。好嘞，林阳还不理我，回我，回我。小谢，啊，你走错道了。我没迟到啊。没说你迟到，快带上电脑。今天啊，来了个赞助商，在会客厅等着呢。那春河那边。你不是不想和林阳谈恋爱吗？这个赞助拉到了，你呀、啊、也不用牺牲色相了。主任，你话怎么说的这么难听啊？快点，赶紧的。拿电话干什么？赶紧的。哦，好。不好意思，啊，姚小姐，久等了。怎么是你？怎么不能是我？我就不能赞助吗？可以，可以，当然可以。小姐，对您客气点。姚小姐，谢雨飞啊，是我们的项目负责人，主要是负责学术相关的内容。谢博士，你有男朋友吗？这跟项目有关吗？当然有关了。我不仅要知道我赞助的是一个什么项目。我还要知道，我赞助的是一个什么样的人？没有，没有。那你跟林阳什么关系啊？姚小姐，如果你是为了林阳的话，就不要浪费大家的时间了。我是做学术的，不是跟你玩过家家的。哎，小谢，等一下，我还没说完呢。我是为了林阳来找你的，但这不代表我就是在耍你。这个项目，如果我感兴趣的话。投一点钱也无所谓喽。行了，你们也不用介绍了，这钱我出了。真的？但是我要你跟我聊聊林阳的事儿。不需要，你打发要饭的吗？你是不是以为自己长得好看，有点钱，全世界都要惯着你啊？你知不知道这个项目我们花了很多的心血？我告诉你，就算这个项目没有赞助，做不下去，我也不会要你钱的。不好意思啊，姚小姐，你千万别听他的。我们待会儿回来聊，回来聊。他说我长得好看，还有钱，吵架就吵架，夸我干嘛